之前不是说太子妃只是偶感风寒吗？为何这么久还不见好？是啊，东宫那边传来的消息说，太子妃身子并无大碍，只需静养。去东宫。是。太子妃，太子妃，您没事吧？太子妃。是吧，太子妃，药来了，你快将这药喝了。我不喝，喝了那么多也不见好，不喝了。可您不喝这药，那这病更好不了啊。我我是不喝，又有何关系？反正也无什么关系，或许我好不了。既成全了别人，也成全了自己。太子妃，这是什么话？拜见皇后。皇后孩子，不必行礼。都起来吧。谢皇后。皇后不是说只是偶感风寒吗？怎么会病成这个样子？太医怎么说？母后无需担心，儿臣并无大碍。此刻还想瞒着母后吗？你来说，太子妃究竟是何病症？为何病了这么久？回皇后，太子妃起初确实只是偶感风寒，可是后来却落下了咳疾，再后来，后来，后来如何？后来太医说，太子妃是忧思伤肺。因此，科技一直不见好，这是心病。太子呢？太子妃病得这么重，太子怎么没来照顾你？母后，太子，他有正事要处理，他时常过来看望儿臣的。把药给我。没事，母后为你喝的脸都被你丢光了，本宫早就让你离开这个狐媚东西，你竟敢不听？你是要气死本宫吗？母后，父皇与您这般相爱，您为何却容不下儿臣之爱啊？儿臣可是您的亲儿子，他是儿臣心爱之人，您若容不下他，便是容不下儿臣。你在威胁本宫？难不成你为了他不要你的父皇母后了？不要你的太子之位了吗，殿下？若早知你如此不成器，本宫又何必为你费心筹谋？母母后，他腹中可是您的孙儿，难道您真的忍心不要他了？哼，孙儿，只有太子妃所生的才是本宫的孙儿。本宫今日便告诉你。这个孙儿本宫不认，你别以为将孩子生下来，本宫便会认了这云氏，你休想
可儿臣不爱那云珍。那本姑便告诉你，从此刻起，你若待太子妃不好。便是与整个皇室的荣辱作对，那你这个太子也别做了，你给本宫好好想清楚。母后，母后，你没事吧？快起来。殿下，母后不会的，母后不会这么狠心的。朕没想到他竟然失德到如此地步，简直荒唐，荒唐至极。陛下，您都知道了。出了这么大的事，所有人都知道了，朕还能不知吗？朕听闻，你让他将那云氏赶出宫去，没想到他竟然如此大胆，敢忤逆于你。陛下，太子从前也算是明事理，此次怎会这般糊涂？那个女人，她是协家的女儿啊，按理说这样的孩子，那不应该是安分守己才对吗？怎会淫乱至此，竟然连孩子都有了？简直是德行不堪！陛下莫生气，小心气坏身子。朕能不生气吗？太子他德不配位啊！朕一想到要将这大隋的江山交付到他的手上，朕便万万不能放心呐、啊。况且他犯错已非第一次了。陛下，退下吧。是。陛下，易处是大事。之前还商量说要且等且看，这太子纵然有错，日后严加管教便好了。贸然废太子，后果堪忧啊！宫中不是都传你说要废太子之事吗？臣妾，臣妾当时是气急了，所以一时失言。臣妾只是让太子日后好好待元贞，否则太子也别做了。那只是警醒之言，怎可当真呢？臣妾自知后宫不可干政。又怎会说出废太子的话呢？此事非同小可。你放心，朕心里有数。云氏那边，你打算如何处置？这若是以前，自是要将他赶出东宫的。可如今他怀了太子的孩子，那毕竟是杨家的骨肉，骨肉相连，血浓于水。不如让他暂留宫中，等孩子平安生下再说。陛下认为如何？太子让她怀孕。心里边料定了，我们不敢拿他的骨肉，如何？也罢，这是太子妃那边，一定要替朕好好安抚。是。可怜那孩子，真是造孽。朕会派可信之人盯着太子，从此刻起，他的一举一动将会决定他以后的前程，一切就看他自己的做派了。家龙，朕知道你疼爱永儿。但是朕想提醒你，千万不可因为过于溺爱孩子，而迷了心智。靖王如此着急召我们前来，有何大事啊？哎呀，这会儿的，哎呦，哎呦，哎呦，靖王，靖王，废太子的传闻，诸位都听说了吧？是靖王。虽无确切消息表明。皇帝真的要易楚，但如今太子的德行饱受争议，失去了皇帝皇后的宠爱，而晋王仁爱忠孝，众人皆知，勤恳节俭，为人表率，有才华盖世，曾多次率军建立功勋，不仅备受皇帝皇后爱护，且朝中诸多大臣亦赞誉有加，可谓是人心所向。谁更适合做太子？大家。都心中有数。如今太子已然失势，是否需我等再上几道奏章，隶属其德行失当之处，推他一把？不可。父皇母后看多了这些朝堂上互相攻讦的把戏，你们说多了，倒有可能引起父皇母后的注意，怀疑到本王身上。你们放心便是。如今到处皆在传废太子之事，本王的那位太子哥哥，必定慌了神。一个惊慌失措之人，必定会犯错。我们只需静观其变，适时出击。
你们也是为了那传言来的吧？是啊，我们知道你肯定是乱了阵脚，所以过来看看。没想到，你竟然真的将那云氏藏在东宫，还让她怀了孩子。哎呀，皇叔，你如今说这些也没用了。事已至此，若你们也是来充当说客，让我将云氏送出宫去，不是逼我不仁不义吗？她肚子里怀的可是我的孩子，是杨家的骨肉。皇兄。我们来并非是让你将那云氏赶走，而是来传达父皇母后的旨意。他们的意思是，即使已经有了孩子，只能暂时将那云氏安顿在宫中，往后的事，日后再议。果真如此？那不然呢？我们还能骗你不成？我就知道父皇母后绝不会如此绝情。我就知道，殿下，此事无论如何还是会对你有所影响。有何影响啊？难道父皇母后真有一处之意？啊，皇兄，那只是母后一时气急之言，不必当真。你又未犯什么伤天害理的大错。再说，易主动摇国本，父皇母后皆是谨慎之人，未必会来真的。阿广说的有道理，殿下。我却觉得你应以此为戒，日后谨慎行事，以免重蹈覆辙。虽说易楚是皇后情急之言，但如今到处都在传废太子之事，只是怕三人成虎，让有心人趁机作乱呢、啊。总之，你日后要好好表现，莫要让皇帝皇后再失望了、啊。皇叔说的是。皇后，您这长了一根白头发，啊？哦，拔下来给本宫看看。是。您看，真的是老了，竟有白发了。皇后，您不老，是最近操心之事太多了。新兰。一会儿，本宫要送给郑七爷夫人的物品都备好了吗？去看看。是，奴婢这就去。如意，此处交给你了。是。这根发簪与皇后今日的衣裳不合适。对的时间需做对的事情，对的衣裳也要配对的头饰，明白吗？奴婢知道了，蔡王妃，下去吧。是。蓉儿，东宫那边。近来情况如何？回皇后，近来太子倒是常常去看望陪伴太子妃，太子妃的心情好些了，病情也好转了。嗯，算他还有良心，给本宫好好盯着他。是。如意，姑姑，刚才我差点得手，你为何阻止我？好意思说，你差点毁了我的计划，你知道吗？我之前与你说的话，你都忘了是不是？什么话？如意不记得。如意，杨坚与独孤伽罗是为了这皇位才害了你的祖父，那我们便要将这皇室搅得鸡犬不宁，让他们互相怨恨，才能自相残杀。你以为杀了独孤伽罗，你还逃得掉吗？只怕你会死得比他更惨。难道你的计划只是杀独孤伽罗一个人吗？自然不是。我
把他们全家都不得好死。可是姑姑，你说的要让他们自相残杀，哪有那么容易？你是不知道这皇位的厉害，他会让人变成厉鬼，即便是至亲也会变成最大的仇敌。我要让杨坚与独孤伽罗他们互相折磨。才能让他们尝到亲者痛，仇者快的滋味。总之，你不许再轻举妄动，一切待我安排。是。皇后，切莫太着急，怎么能不急？之前不是说好多了吗？为何又说不行了？太子妃情况如何了？回禀皇后，太子妃说，皇后，恕臣等无能。孩子，母后，你要挺住啊！太子呢？这个时候他人在何处？回皇后，云氏临产。太子在那边陪着。什么？这个逆子，去把他给本宫叫过来。是。使劲儿啊！啊，快了，快了，使劲儿啊！使劲儿！呀！使劲儿，使劲儿啊！这太子妃到底生的是什么病？怎会如此严重？呃，回皇后，自从太子妃之前闹过一场风寒之后，底子弱了不少，又一直忧思过度，伤了脾胃肺腑，近来又肝郁气滞，正气不足。呃，听侍奉的宫女说，太子妃今早突然晕倒了，之后便……肝郁气滞。你这是生生被太子气病的呀，孩子，你要撑住，一定要好起来。等你好了，母后替你做主。是我们对不住你，啊，母后，这是命，是怨真的命，儿臣谁都不管。儿臣会不安的。好好好，别胡说，别胡说啊！你一定会好起来的。你们还不想想法子？本宫不管你们用什么方法，一定要治好太子妃。是。
。陛下，如今太子妃后事已办，那袁家人总算也是安抚妥当了。安抚妥当？如何能安抚妥当？他将人家的女儿活活给气死了，他伤了一个忠臣的心呢。父皇，太子，母后，太子。太子，你，你这是作何？父皇母后，儿臣自知对不起元贞，可我们之间本就没有爱啊。事到如今，你还在此通臣说有没有爱？你还有没有良心呢、啊？有没有愧对之心呢、啊？可是母后，人死不能复生啊，难道儿臣陪他去死，才算是有悔过之心吗？你，父皇母后，你们看看。这是儿臣的孩子，是你们的孙儿，是杨家的骨肉啊！儿臣深知此事违背父皇母后之意，可孩子是无辜的。你到底想说什么？父皇母后，儿臣想给这孩子一个名分，也给云氏一个名分。儿臣知父皇母后不喜云氏，但她毕竟是孩子的生母啊！儿臣想即刻娶她为妻，立她为妃。你们将太子妃活活气死，朕如今允许他住在东宫，已是天大的恩赐。你还想立他为妃？你是不是也想把朕给气死？啊！看看你教书的好儿子，他说的可有一句人话吗？陛下，请息怒。是臣妾没有教好太子，请陛下给臣妾一些时间，此事臣妾定会好好处理。母后。难道就让他们母子一辈子无名无分吗？陛下，那云氏纵然有千般不是，但这孩子毕竟是皇长孙，须在皇室立足。若是他的母亲无半点名分，怕这孩子将来长大，也会抬不起头来。朕知道，你抱着孩子来是何用意了。威胁朕，是不是？你用这孩子来威胁朕？父皇，幼儿，母亲告诫过你，要懂分寸，知进退。你若真的立袁氏为妃，你让袁氏家族作何感想？让朝臣作何感想？让天下人作何感想？你若真为袁氏与你儿子着想，便先另立一位太子妃。你们若再惹出什么事端，只怕那云氏。你也保不住了。龙有九子，各不相同。朕对你无话可说，也不想再看到你。父皇，勇儿退下，莫再惹你父皇生气了。你们叫我奶子摔下来了，乖呀、啊，乖乖待在鸟巢里，等会飞了再出去玩，可千万别再掉下来了。小姐，小姐，小姐，小姐，您快下来吧，下来吧。你们不去做事，都聚在此处做什么呢？帮助我，走走走，快走。明儿，你做什么呢？啊，父亲，我这次可没闯祸，我是送雏鸟回巢呢。来，我给你介绍一下，这两位是宫里来的礼官和上宫，是专门教你宫廷礼仪的，你可得用心学啊。我为何要学宫廷礼仪？我又不进宫去。还真让你说对了，你还真有可能要进宫去呢。为何？皇帝与皇后说了，此次要为太子甄选太子妃，让你也准备准备。我不要。你为何不要？父亲，你老糊涂了吧？那太子是何人啊？那太子是能把人活活气死的人，你是想让我被他气死不成？你不许胡说！父亲，你该不会是为了当国丈爷，将自己女儿卖了的那种人吧？你又胡说
，这皇帝和皇后是喜欢你。再说，太子亦是一表人才，他本质并不坏。自从发生了前太子妃的事，太子如今已经知错了，他定不会辜负下一位太子妃的。鬼才信！你。罢了，灵儿，看你整日穿的同男子似的。莫说太子不喜欢你，便是全天下的男子，我估计也没几个看得上你的。你，你小瞧我？对，为父就小瞧你了。那我便让你看看你女儿的厉害。灵儿，有些话切莫言之过早好，别让为父与你成为旁人眼中的笑话。你，好，你等着。学就学，这世上还有何事能难倒我高龄？哼！我还治不了你了？哼参见太子殿下。义父免礼，今日父皇和母后让本宫来看望您与灵儿，希望没有打扰。殿下，请。殿下，殿下自大隋建国以来，你还是头一次来我府中。来，殿下，我敬你一杯。敬义父。殿下此番前来是受皇帝与皇后的嘱托，我深知殿下为难，不为难，不为难。原本本宫也该来看望义父与灵儿的，幼时，义父对我们姐弟几人视如己出，我们也视义父为至亲长辈。<笑>我就知道太子殿下是一位情深意重之人。那好，我有话便直说了，义父请讲。皇帝、皇后令殿下再选太子妃，殿下心中必定百般不是滋味。此次皇帝、皇后看中了灵儿，但我希望殿下若是喜欢再娶，若不喜欢殿下，你看着灵儿做什么？灵儿，是本宫失礼了。哼，灵儿，还不赶快拜见太子殿下？拜见太子殿下。免礼，免礼，快坐。方才本宫正想说，在定州跟你习武之时，那时的你英武的像个男子，如今却出落得这般仪态万千，真是令人吃惊啊！这么久远的事情还记得呢，不过是小事一桩，小事一桩。自是记得，永生难忘。我觉得吧，殿下也当好好习武，呃，将来为百姓。为国家干一番大事，成就一番大业。不知殿下功夫如何了？武功只是略通一二，想必林妹妹如今功夫已经登峰造极了吧？<笑>登峰造极，灵儿可不敢说，不过是日益精进罢了。那是甚好。其实本宫对习武一事兴趣寥寥，所以身旁很需要武艺高强之人。若灵妹妹能在本宫身边，那本宫真是万幸啊！殿下是想征灵儿去做殿下的护卫？哎，自然不是，自然不是。我这傻女儿，来，殿下，我们喝酒。义父，请。
。陛下，你看勇儿，可见之前让他去高府，甚有成效。知子莫若母啊，你之前便说过，只有像高龄那种无惧无畏、敢做敢当的率真女子，才能降得住勇儿，也能避免以往各种风波再现。只希望他日后能有所长进，能够收敛自己，切莫太过分。拜见陛下，见陛下皇后、殿下。您礼，赐座。谢谢陛下。灵儿。我们灵儿这一打扮，真是貌若天仙啊！那皇后的意思是，灵儿不打扮，便是个丑丫头吗？灵儿，陛下，皇后，平日里我把灵儿惯坏了，这还望陛下皇后见谅啊！不会不会，灵儿这孩子率真可爱，很像高大哥年轻时候的样子。啊，的确相像，直言不讳。比那些看似乖巧，实则城府极深之人好多了。儿臣亦觉得灵妹妹心思单纯，相处起来很是愉悦。勇儿，这是已经等不及了吗？母后，既是郎有情，那不知灵儿是否有意啊？陛下，这样的话，让灵儿如何开口啊？哼，真是难得，还有你说不出话的时候。好啊，既然是郎有情妾有意，那我们做父母的，自当成全才是。记得你们儿时，高普爷就说过，我们两家若能亲上加亲，便再好不过了。看来眼下是天随人愿了。是啊，陛下，那您还不赶快赐婚？你看你，比两个孩子还着急。好，今日朕便赐婚于杨勇。高龄二人，你们便择日成亲吧。谢父皇，谢陛下。父皇母后，儿臣还有一事相求。母后知道你要说的是何事。你父皇他自有打算。既然你如今已娶此贤妻，我们也算是放心了。至于云氏，他既然为我们杨家诞下皇长孙。便封其为昭旭，赐皇长孙，名曰杨衍。谢父皇。近来，朕常与推举上来的所谓贤才交流国事民生，他们个个满腹经纶，但对于百姓民生的解决之道，却知之甚少。试问这样的人，即便读万卷书，又怎能为朕所用呢？诸位卿家说说，这是何原因造成的？父皇，儿臣以为，若个别贤才如此，那只是特例；但若多数贤才皆如此，那便是选才方式出现了问题。那太子觉得？有何问题？儿臣以为，九品官人法虽然曾在一定程度上改变了州、郡等地方官员随意左右、受贿营私之弊端，意为朝廷选拔了一批较有才能之士。所谓“盖以论人才优劣，非为士族高卑”。但此制度，承袭至今已被世家大族所把持，家世成为评定人才之唯一标准，造成了上品无寒门。下品无士族的局面，可是那些士族子弟，又怎能通晓解决民生之道呢？太子对这个问题竟有如此深刻的思考，那你不妨再说说，该如何解决呢？这儿臣以为，即使有问题，便应当废除。
有会犯。陛下，太子，这九品官人法已实行了数百年，一为朝堂推选了众多人才，怎能说废，便废了呢？实行了数百年的制度，便一定是可行的吗？况且，即便曾功效显著，如今被他人所利用，亦会变质。父皇，皇兄，九品官人法其影响深远，且涉及众多士族世家。若无更好的更替之法，贸然废除，届时岂不是要乱套了？陛下，晋王之担忧甚是在理，此举定引起朝堂不稳，引发朝堂不稳，皆因动摇了他们的利益，更说明此制度的腐朽不堪。即使如此，更得废。父皇建立大隋之初衷，是为了天下百姓，而非只为那些世家大族。陛下，臣倒觉得太子的提议有几分道理。既然九品官人法的制度不能为陛下所用，那么就应宠你能推选真正有才能之人的制度。那依左仆射之见，该用何种制度呢？陛下，臣一时想不出什么具体之法，但依臣之见，只要是能择贤才以尽其用的制度，那便是好制度。尤其是让那些出身寒门且有抱负之人被选中，这便是微臣心中的对大隋有用之策。是，左仆射言之有理。如此一来，大隋上下学子学有所得，学有所用，百姓亦觉得有出头之日。必定更加努力，想必到时，大隋定会有一番新面貌。父皇，皇兄所言极是。如何改制能保持局势稳定，亦是需要考量之关键。大局稳定，则国泰民安；旧制牵一发而动全身，亟待细细考量，不可冒进。陛下，臣极为赞同晋王所言。太子，与祖仆射。说的甚是有理，而晋王与杨御史心思缜密，考虑亦很周全。只是要废除一项百年之制，以新制取而代之，绝非易事。此事还需从长计议。是。幸得岳丈及时提点，说父皇近日抱怨选拔人才多有不易，或会问大家解决之道。本宫这才能早有准备，早做思考，才能得父皇赏识。我不过是告诉您一提罢了，能得到皇帝的赏识，那说明你自己的想法的确可行。哼，我可不敢鞠躬啊。总之，若无岳丈的指点，父皇与母后对本宫的态度亦不会有大改观，还是得谢谢岳丈。一家人不说两家话，只要你继续努力，殿下的储君之位便可稳如磐石。日后还得仰仗岳丈指点。殿下，你怎能落到此处啊？这不明摆着让父亲赢吗？哎，灵儿，官旗不与真君子，你不知道吗？你这官旗插嘴的毛病何时能改啊？我又不是君子，我是女子。<笑>真拿你没办法。若霞，殿下，怎么抱着颖儿出来了？颖儿见不到殿下便哭闹，妾身只好抱着她来找你了。殿下，快来哄哄孩子呀！颖儿，殿下哪会哄孩子呀？我来帮您哄他吧。哎，哦，颖儿乖，颖儿乖，颖儿乖哦，颖儿真漂亮，是不是？哎，颖儿她笑了，殿下你看，颖儿她笑了，这倒奇了。若霞这个生母都哄不好颖儿，灵儿却能哄笑。看来灵儿你与眼儿颇有缘分呢，一家人自然有缘分了。孩子饿了，还不去给孩子喂奶？是
这都当母亲的人了，脾气怎么还这般差？我听说，有些妇人生完孩子后便会气血失和，脾气亦会有所起伏。殿下，你该多关心姐姐才是。好，还是灵儿贴心。